ce que Blondel peut-être ne sait pas. One thing that Blondel does not know. En fait, je suis allé à sa recherche. I went to go look for him at Et the je l'ai trouvé au mur. And I saw where he was standing in front of the Et je wall. me tenais juste à côté de lui. I was standing right beside je him. Je priais pour lui. I was praying for him. <laughs> Mais j'ai vu que oui, il était ailleurs. Something voilà. was going on. I could tell he was elsewhere. Et puis après un certain temps, je me suis dit hmm, parce que j'avais vu le groupe des gens. I knew the group was waiting for him. Et tout le monde était prêt à partir. Everybody was ready to leave already. Je me suis dit je vais peut-être aller calmer le groupe. Et tout s'est bien passé. And so everything Alors, worked out well at the end. Glory to God. OK, uh, on va lire quelques textes. We're going to read a couple of Bible texts. Et, et j'aimerais vous, vous parler pourquoi les fêtes de Dieu sont importantes. And I want to share with you today why the feasts of the okay. Lord are so important to mais, us. Mais avant de commencer, il est vraiment important pour moi de vous dire But before I start, it's very important for me to say this. Je ne suis pas juif. I am not Jewish. Okay. Je ne veux pas devenir juif. I don't want to become Jewish. Et maintenant, si vous êtes juif, Now, if you are Jewish, gloire à Dieu, glory to God, réjouis-toi, rejoice, en qui tu es, in who you are. Amen. Amen. Uh, je ne veux jamais amener notre église dans le judaïsme. I am not trying to take my church into Judaism. D'accord. All right. Uh, pour, pour dire des choses d'une manière assez bien crue. Now to say it bluntly. J'aime la pepperoni sur ma pizza. I like pepperoni on my pizza. OK? <laughs> OK, voilà. Pork. Donc, il n'y a vraiment rien au fond de moi so there is not a trace of anything qui, qui, qui veut uh, judaïser l'église de Jésus-Christ. In me that wants to convert to Judaism or convert the church. Um, vendredi, j'avais l'occasion de, de passer quelques heures avec un, un groupe This past Friday, I had the opportunity to spend a couple of hours with a group. Une petite dizaine d'hommes et de femmes qui sont des responsables juifs messianiques. A dozen men and women who are leaders that are in the messianic Jewish circles. Et ils m'ont posé toutes sortes de questions. They asked me all kinds of questions. Euh, et quelques-uns n'étaient pas très gentils avec moi. Some were not even very nice to me. Mais ça m'a pas du tout dérangé. That didn't bother me. Uh, notre, notre histoire, uh, l'histoire des, des non-juifs contre les juifs, malheureusement, mes amis, l'histoire est longue et pas très belle. Unfortunately, history between Jews and non-Jews is long and painful. Amen. And Donc, not very notre lovely. travail aujourd'hui, selon Romains chapitre 11, so our work today, according to Romans chapter 11, okay, n'est pas de d'être juif, mais de rendre le juif jaloux. Is not to be Jewish, but to make Jews jealous. Amen. Et puis, croyez-moi, aussi longtemps que euh, votre Jésus a des cheveux blonds, des yeux bleus. Believe me, as long as your Jesus has blonde hair and blue eyes, vous n'allez rendre aucun juif jaloux de votre foi. You're not going to make any Jews jealous about your Christian faith. Amen. Right? Uh, et, et, et aussi longtemps que les idoles gréco-romains and as long as you continue to have Greek and uh, Roman font idols, partie de votre expression in your de culture, foi, in your expression vous n'allez pas faith. rendre les juifs très jaloux. You're not going to make Jewish people jealous. Ok, mm -mm. d'accord. Mais, mais c'est notre mission. But that's our mission. Qui, que que l'apôtre Paul exprime dans le Nouveau Testament. The Apostle Paul talks about it in the New Testament. Ok. Donc, soit nous l'acceptons ou ne l'acceptons pas. Either you accept it or you don't accept it. Et, et j'ai décidé d'accepter cette mission. And I decided to accept that mission. Amen. Amen. Donc, il faut comprendre, les fêtes de Dieu ne vous sauvent pas. Listen, the feast of the Lord is not what saves you. C'est Jésus. Jesus. Que Jésus. And only Jesus. Et son œuvre salvatrice sur la croix de Calvaire qui His vous sauve. His work of salvation on the cross. Amen. That Is what saves you. Hallelujah. La repentance et la foi. So you need repentance and en faith Jésus, in Jesus. Tout, mes amis. That's Amen. all. 
Et quand Jésus-Christ est le, le Seigneur de votre vie, And when Jesus Christ is the Lord of your life, vous êtes sauvé de vos péchés. You are saved from sin. Et vous avez la vie éternelle. And you have eternal life in him. Et vous ne pouvez rien rajouter dans votre vie chrétienne you cannot add anything to your salvation, qui va améliorer votre vie éternelle. Which will improve eternal life for you. Amen. Okay? Ce n'est pas parce que vous avez la conviction de, 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 de commémorer la fête de Sukkot It's not because you have a conviction about commemorating que the vous feast allez of obtenir uh, une meilleure, un meilleur palais céleste. That you will have a nicer palace once you get to heaven. Hello. It's not that. Oh man, ça okay. n'a rien à voir. Mm -mm. Par contre, However, si vous voulez accomplir Romains chapitre 11, if you want to fulfill Romans chapter 11, si vous voulez participer dans l'accomplissement des prophéties bibliques If you want to participate in the accomplishment of biblical prophecy, concernant la fin des temps, concerning the last days, vous avez un intérêt quand même d'apprendre les fêtes de Dieu. You need to discover what the feasts of the Lord are all about. Okay, Est-ce est que c'est assez are bien clair pour nous tous? Clear to everybody? Okay. okay, très bien. Bon, Good. lisons quelques textes. We're going to read a couple of texts. Je ferai com quelques commentaires et on va clôturer. And I will make a couple of commentaries and then we will end. Okay, Catherine. First thing, read along in English if you have an English Bible. Zachariah 14, 16 to 18. Zacharie 14, de 16 à 18. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venus contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. After that, Acts 18, from verse 19 to 21. Acte 18, de 19 à 21. Ils arrivèrent à Éphèse et Paul y laissa ses compagnons. Étant entré dans la synagogue, il s'entretint avec les Juifs qui le prièrent de prolonger son séjour. Mais il n'y con consentit point et il prit congé d'eux en disant « Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous si Dieu le veut. » Et il partit des fêtes. Finally, 1 Corinthians chapter 5, verses 7 and 8. 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 7 à 8. « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et la vérité. » Hallelujah. Petri, uh, Father in heaven, we just declare now Père Céleste, nous déclarons maintenant that you give to your people the spirit of wisdom and revelation que tu accordes à ton peuple l'esprit de sagesse et de révélation all of the knowledge of Christ. dans toute la connaissance de Christ you anoint our eyes que ton onction vienne sur that nos we yeux might see with understanding. afin que nous te voyons avec compréhension you anoint our ears que ton onction vienne sur nos oreilles might hear what the spirit que nous saisissions says to his church. ce que le Saint-Esprit dit à son Église you anoint our hearts ton onction vienne sur nos cœurs que ce ne soit pas hard comme stone que nos cœurs ne soient pas endurcis. But they would be soft and pliable like clay. Flexible, in the hands of the potter. L'argile aux mains des potiers. And Father God, we declare in Jesus name. Père, au nom de Jésus, nous déclarons. That we are disciples of Jesus Christ. Nous sommes des disciples de Jésus-Christ. And we position ourselves now. Et nous prenons position maintenant. To receive your word. Pour recevoir ta parole. Believe your word. Croire ta parole. And apply your word. Et appliquer ta parole. And may the name of Jesus afin que le nom de Jésus be exalted. soit exalté. Amen. Au nom de Jésus. And amen. Okay. Well, in our three texts, we read in Zechariah donc, nous avons lu ces trois textes. Premièrement, en Zacharie, que le jour viendra dans l'avenir que les nations 
And the word in Hebrew is goyim. Ou les nations les goyim en hébreu. And, and basically goyim means everybody who's not a Jew. Le mot goyim parle de tous ceux qui ne sont pas juifs. Pretty simple. C'est okay. C'est simple. So do we have I think we've got one or two Jewish people here. Est-ce que nous avons des frères et sœurs juifs okay. dans la salle? Physically oui. of Là, the descendants. Je pense derrière avec les enfants. Okay. Oui. okay. Uh, do we have anybody who's not of Jewish descent physically? quelqu'un qui n'est pas physiquement juif? Levez la main. Let me see your hand. Okay, some of you don't know who you are. Certains ne savent pas qui vous That's êtes. That's okay. That's all right. D'accord, okay. ça va. All right, well, if you raise your hand, you are goyim. Si vous avez levé la main, vous êtes les goyim. And, and Zachariah the prophet saw a day coming. Zacharie le prophète voyait le jour venir. When he, he said that the goyim, où les goyim will specifically come to Jerusalem. Monteront précisément à Jérusalem. They will bow before the God of Israel. Se prosterneront devant l'Éternel des armées. And they will Dieu worship him. Adoreront le Seigneur. During the feast of tabernacles. Pendant la fête des tabernacles. It's an extraordinarily specific vision. Mais c'est extraordinairement précise cette vision. There is something that we as goyim must do. Il y a quelque chose que nous les goyim doivent faire. To honor God. Pour honorer Dieu. At the feast of tabernacles. Pendant la fête des tabernacles. And there is a warning attached to that vision. Il y a même un avertissement. Well, Excuse me, a blessing and a curse. Oh, yeah, les deux. Une bénédiction et une malédiction. So the blessing is rain. La bénédiction c'est quoi? La pluie. Now we saw what happened in France when there's no rain here. Nous avons vu ce qui s'est passé en France quand il n'y a pas de pluie. Voyons. We lived it this year. Nous l'avons vécu cette année, cet été. Historic drought. Des sécheresses d'ampleur historique. Historic fires. Des incendies d'ampleur historique. I, I, I forget how many towns, especially in the south of France, le nombre de villes, villages dans le sud de la France, had un no drinking water. Sans eau potable pendant un temps. Vous vous rendez compte? You remember that? Vous vous rappelez de cela? And we just went through what was it three months of drought. Et c'était seulement trois mois de sécheresse, je pense. Can you imagine three years? Mais imaginez trois ans sans pluie. What would that do? Qu'est-ce que ça ferait? To Europe. Pour l'Europe. If just three months. Si pendant trois mois. Brought much of our nation to its knees. Si trois mois seulement ont ruiné okay. notre nation. What would three years do to us? Trois années it would annihilate. It would annihilate détruire, life. Détruire la vie. Okay. So the, the, the blessing is rain. La bénédiction c'est la pluie. What is the curse? Et la if malédiction c'est quoi? If the goyim do not go up si to Jerusalem. Les goyim, goyim ne montent pas à Jérusalem. God says, Qu'est-ce I will withhold the rain. Je retiens la pluie, dit le Seigneur. Okay. Now, it's not just physical rain. Il ne s'agit pas seulement de pluie it's physique. Also spiritual Il s'agit rain. de la pluie spirituelle. So, the, the, the goyim that don't worship God Le go- les goyim qui ne on tabernacles, pas pendant la fête des tabernacles, God withholds the rain. Qu'est-ce que Dieu fait? Il retient la pluie. And what a picture of Christians that receive word, 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 word. C'est une image des chrétiens qui reçoivent tout le temps, tout le temps, tout le temps la parole. But they never grow spiritually. Mais qui ne grandissent jamais spirituellement. Why? Because there's no rain Il n'y a pas de pluie falling sur la on the word that they've received. Se met dans leur cœur la parole. Is there a link y a-t-il between un lien spiritual poverty entre la pauvreté spirituelle? And the lack of honoring God on His feasts. Et le manque d'honneur de l'Éternel pendant ses fêtes à lui. That's something to think about. Ça fait réfléchir en tout cas. Okay. Now I understand. You know, we are New Testament people. Donc je comprends. Come on, on est des chrétiens du Nouveau Testament. Amen. How many of you? You're a New Testament Christian. Qui sont ceux qui sont les chrétiens du Nouveau Testament? Levez la main. I, I love that idea. You know, I'm a, I'm a New oui, Testament Christian. Oui, je suis Testament chrétien Christian. du Nouveau Testament. Yeah, show me a Christian D'accord. in the Old Testament. Moi, montre-moi un chrétien dans l'Ancien Testament. They don't exist. Ça n'existe pas. <laughs> There are no Christians in the Old Testament. Il n'y en a pas dans l'Ancien Testament. It's, it's completely ridiculous to say I am a New Donc, Testament Christian. 
de dire je suis right, pas Dieu mais We don't have two Bibles. Écoutez-moi, nous n'avons pas deux Bibles. We only have one Bible. Une seule Bible. It starts in Genesis. Commence en Genèse. And it ends in Revelation. Et puis se termine en Apocalypse. Amen. Now, the New Testament interprets the Old Testament. Maintenant, le Nouveau Testament interprète l'Ancien Testament. But it doesn't mean the Old Testament does not have value. Mais cela veut pas dire que l'Ancien Testament n'est plus valable. It just means that you, you have all truth revealed in the Old Testament. Toute la vérité révélée dans l'Ancien Testament. You bring it through the cross. Passe à travers la croix de Jésus. You bring it into the New Testament. Arrive au Nouveau Testament. And you see how does the New Testament interpret that truth. Et là, truth. vous voyez comment le Nouveau Testament interprète and the, ce qui est écrit the, the interpretation in the New Testament et l'interprétation dans le Nouveau Testament supersedes the interpretation in the Old dépasse Testament dépasse l'interprétation de l'Ancien okay but what if the New Testament says nothing alors qu'est-ce qu'on fait si le Nouveau Testament ne dit rien à un certain sujet well whatever truth is evident in the Old la vérité évidente dans l'Ancien Testament is carried through into the New traversée le, la croix et arrive et, et existe toujours dans what, le Nouveau what, Testament what did we do today uh, around starting at 9 o'clock for some of you it started around 9.30 qu'est-ce qu'on a fait à partir de 9h ce matin ou pour certains parmi and vous 9h30 until about 10 o'clock qui a duré jusqu'à 10 heures. What did we do? Qu'est-ce qu'on a fait ensemble en tant qu'église? We worshiped. Nous avons adoré. With, with what? Avec with, quoi? With, with what tools did que, we worship the Lord? Quels sont les outils d'adoration chez nous? Instruments. Les instruments, les chants, yes, la musique. Yes, singing, but mostly instru- with instruments. Avec des instruments. All right, show me instruments in the New Testament. Montrez-moi les instruments dans le Nouveau Testament. They're not there. Vous les trouvez pas. See, it's not New Testament. On dit, c'est pas dans le Nouveau Testament ça. But we do it. Mais on le fait quand même. God blesses it. Et Dieu bénit ces moments. Why? Mais pourquoi? Well, you know, Abraham didn't worship God with instruments. Abraham n'a pas adoré Dieu avec ses instruments. Not even Moses worshiped même with pas instruments. Même Moïse a adoré Dieu avec ses instruments. It was King David that created David. the instruments. Qui a inventé, qui a créé des okay. instruments de musique. God liked it. Dieu a aimé. He incorporated it into the covenants. Il l'a incorporé dans les alliances. And there's nothing said in the New Testament to counter that. Et rien dans le Nouveau Testament annule tout ça. So it carries through. Donc c'est... Ça continue. All right, what about circumcision? Alors, parlons de la circoncision. Circumcision is in the Old Testament. La circoncision était le signe de l'Ancien ah, Testament. But it's also a lot is said about circumcision in the New Testament. Mais on parle beaucoup de la circoncision dans le Nouveau Testament. And circumcision in the New Testament. Et dans le Nouveau. Is not circumcision in the body. Ce n'est pas dans le corps physique. Circumcision is in the heart. La circoncision a lieu mm. dans le Okay, you see the new covenant. Vous voyez la nouvelle alliance? The the revelation in the new covenant supersedes the revelation in the old covenant. Ah, une révélation qui qui dépasse l'Ancien Testament. See, so a lot of people say, well, you know, the feasts, that's the Old Testament. Alors, il y a beaucoup de chrétiens qui disent, bon, les fêtes, c'est l'Ancien Testament. Well, you know, we just read that the apostle Paul mais nous venons de lire que l'apôtre Paul, en Acte 18, after preaching in the city of Ephesus, après avoir prêché dans la ville d'Éphèse, and the people said to the him, oh, stay with us longer and teach us more. supplié de rester et d'enseigner encore plus. And Paul says to them, Paul dit ceci, I cannot. Non. Je ne Now, peux pas. Listen to me carefully. Écoutez-moi bien. Here is the apostle of grace. Voici l'apôtre de la grâce. The same who said there is neither now no Gentile nor Greek, uh, no Jew nor Gentile in Christ. Le même qui a dit il y a ni juif ni gentil en Christ. So what does he say? Mais qu'est-ce qu'il dit? He says it is imperative that I go to Jerusalem. Il est impératif que j'aille à Jérusalem. And that I keep the feast of the Lord. Les fêtes de l'Éternel. La fête de l'Éternel. In 1 Corinthians chapter 5, Et puis, dans 1 Corinthians 5, Paul is writing to a church that was primarily non-Jewish. C'est Paul qui écrit à une église qui était principalement non-juive. And he's bringing correction regarding sin that was evident in the church. Il corrige l'église pour le péché présent. He's not teaching about the feasts. Il n'enseigne pas sur les fêtes de l'Éternel. 
He's teaching about sin. Il enseigne sur le péché and dans compromise le contexte. Et compromis dans le cœur des gens. dans le cœur des gens. But in that context, Mais dans ce contexte, he, he makes a reference to the feast of unleavened bread. Il parle de la fête des pains sans levain. Now these are not Jewish believers. Ce ne sont pas des croyants juifs dans ce So why assemblée. would Paul make a reference to a quote unquote Jewish feast? Pourquoi Paul aurait-il fait une référence à une fête juive entre guillemets? And then he refers to Jesus Ensuite, il parle de Jésus as our Passover comme lamb. Notre agneau pascal. Including the non-Jewish believers. Y compris tous ces croyants non-juifs. And then on top of all of that, he says this. En plus de tout cela, il dit ceci. Let us keep the feast. Gardons donc les fêtes. That's pretty clear to me. Pour moi, c'est très clair. Now, there's not a lot of information in the New Testament on the feasts. Maintenant, il n'y a pas beaucoup d'informations concernant les fêtes dans le Nouveau Testament. But beloved, there's enough there. Mais il y a suffisamment d'évidence. That demonstrates to us. De preuves qui nous démontrent. That in that first century. Que dans, pendant ce premier siècle. Non-Jewish believers. Les croyants non-juifs. Were encouraged to keep the feasts of the Lord. Étaient encouragés à participer dans les fêtes de l'Éternel. So in five minutes, I'm going to give you a very quick overview. View of the feast. Donc, dans les cinq minutes qui restent, je vais faire un survol des okay, fêtes de l'Éternel. We'll, we'll Et après, nous allons prier. There are six feasts of the Lord. Il y a six fêtes de l'Éternel dans vos Bibles. Okay, six is the number of man. Six est le chiffre de l'homme. So it's a, it's in other words, it's not just for God. Alors, ce n'est pas seulement des fêtes pour Dieu. It's also for man. Pour l'homme. For humanity. Pour l'humanité, on va dire. Okay, the first one I just mentioned. Je viens de nommer le premier. Which is Passover. La Pâque. Now, if you want to do a study more in depth, you can look at Le Leviticus chapter 23. Vous pourriez étudier cela dans Lévitique 23. Now, in Leviticus chapter 23, it also mentions the Sabbath day. Dans ce chapitre, il y a aussi parlé de, du Shabbat. Which is from sundown on Friday to sundown on Saturday. Du coucher du soleil vendredi au coucher du soleil samedi. And God does refer to that as his, his feast. Et Dieu, Dieu parle du Shabbat comme sa fête aussi. Okay. That's why some, on, in some lists, they, they'll say there are seven feasts. Et c'est pour cela, certains disent qu'il y a sept okay. fêtes de l'Éternel. Um, That is a huge subject all by itself. C'est un immense sujet à part. So I'm not going to talk On about that now. On ne va pas y parler aujourd'hui. Because my time is a little bit limited today. Parce que today. mon temps est trop court. Okay? But one of these days, we're, we'll come back to the, the jour, subject of Sabbath. On parlera de, du Shabbat. Okay. So the first feast is Passover. Première fête, donc, la Pâque. In Hebrew, we call it uh, Pesach. Pesach. En hébreu. Pesach. Pesach. Okay, and it's the, the commemoration of the time when this, the angel of death passed over the houses of the Hebrews. C'est la commémoration du moment où l'ange de la mort est passé au-dessus des maisons des Hébreux en Égypte. And this feast was fulfilled in the life of Jesus. C'était accompli dans la vie de Jésus cette fête. When he was crucified for our sins. Parce qu'il était crucifié comme l'agneau pour nos péchés. Okay. And now the spirit of death passes over us. Et maintenant, l'esprit de mort nous dépasse. Okay. So it's not just notre maison. It's not just Old Testament, folks. Vous voyez, c'est pas seulement l'Ancien Testament. Passover is very much New Testament. La Pâque est dans le Nouveau Testament. Now, Passover has been polluted. Malheureusement, la Pâque a été polluée. See, around the time of Emperor Constantine, à l'époque de l'empereur Constantin, he thought it was too morbid to talk about death. Il pensait que c'était trop morbide de parler de la mort. And so he thought it would be more appropriate to talk about resurrection. Il pensait que c'était plus approprié de parler de la résurrection. And so Easter was created. Et il a créé Pâques avec un S. Uh, where we, we don't talk about the death of Christ, we talk about the resurrection of Christ. Où nous ne parlons plus de la mort de Jésus, mais de sa résurrection. Okay, because that's more C'est plus positive. sympa, plus positif. Yes, Est-ce and he, w- he was a conqueror. He was a conqueror. Il était vainqueur. Okay. Conquérant. Constantin was a conqueror. Constantin était un And so he didn't like to talk about death. Ah d'accord, et c'est pour cela il voulait pas parler okay. de la mort. So he changed it. Donc il a changé. Okay, but 
If you read in uh, 1 Corinthians, I think it's chapter 11. Si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 11, je crois. It's the long passage about communion. Le passage concernant la Sainte Seine. Okay, what do we proclaim every time we take of the bread and the cup? Qu'est-ce que nous proclamons chaque fois que nous mangeons le pain et buvons de la coupe? Là? Do, do we declare, do we proclaim his resurrection? Est-ce que c'est la résurrection? No, what do we proclaim? Qu'est-ce qu'on proclame? Ça? His death. death. Sa mort. Why? Because salvation, Pourquoi? salvation did not come through the resurrection. Parce que le salut n'est pas venu grâce à la résurrection. Salvation came through his death. Le salut est venu grâce à sa mort. Amen. Amen. It's salva- it's his death that gives us life. C'est sa mort qui nous a donné la vie. How, the resurrection was just le coup de grâce. Voilà. It was just a, the, the, whatever you want to call it, okay? Le bonus. So, the, the feast of unleavened bread. Maintenant. La fête du pain celebrate sans the journey out of Egypt le, le and into the promised land which lasted roughly about a week excuse me for walking in front of you terre promise. and, um, There's no camera and this is me. sorry There's no camera following you. You have to well see. cameraman let's wake up follow me okay? Un seul okay the internet people think I, I went home Mais tu es toujours là, Robert. Reste avec nous. okay Thank you. Hello <laughs> there. Okay. Sorry, I just have to walk around. Okay? Je comprends. Y a pas We de walked so much in Israel. Nous avons beaucoup marché en Israël. I have to walk now. Okay. <laughs> so, but over time, the Feast of Unleavened Bread sort of got grafted into Passover. Avec le temps, la fête des pains sans levain the time of the New Testament, they're really just one big feast. Et donc, au temps du Nouveau Testament, c'est une seule fête. Okay. So, 50 days after Passover, 50 jours après la Pâque, or Pesach, is Shavuot, se trouve Shavuot, or Pentecost. La Pentecôte. And it is, it's the first in-gathering feast. Et c'est la fête de la première moisson. Okay? And, uh, but it's also the time that Israel commemorated the giving of the law on Mount Sinai. C'est le moment où Israël a commémoré la réception de la okay, that's loi. That's the third feast. All right, the fourth feast is in the autumn. Quatrième fête en automne. Uh, we call it uh, Rosh Hashanah in Hebrew. Rosh Hashanah. Or the feast of trumpets. Qui s'appelle uh, la fête des trompettes. Um, and Rosh Hashanah literally means the head of the... Um, The, year. the head of the year. La, le terme Rosh Hashanah en hébreu veut dire la tête de l'année. Which is awesome. It's a real picture of grace. C'est l'image de la grâce. Uh, because God gives Israel two beginnings Parce qu'en every fait, year. Dieu a donné deux nouvelles, nouvelles années dans une année. Oh, praise Au God. That's wonderful. Amen. Un jour de so l'an. then the fifth feast is Yom Kippur. Cinquième, c'est Yom Kippur. Kippur, okay, which is about 10 days after Feast of Trumpets. Dix jours après la fête des trompettes. And listen to me carefully. Écoutez-moi bien. It was the one time during the year. C'était la seule fois dans l'année. That the high priest would go into the holy of holies. Où le haut sacrificateur entrait dans le saint des saints. And he would pour out blood upon the mercy seat. Et verser le sang sur le l'expiatoire. And it would cover the sin of Israel for a year. Et ça couvert les péchés d'Israël pendant un an. Okay, today they refer to it as the, the feast of repentance. Ça s'appelle aujourd'hui la fête de l'expiation ou la repentance. Uh, simply because there is no longer any animal Parce sacrifices. Parce qu'il n'y a plus de sacrifices d'animaux. All right, but we've received the sacrifice. Mais nous avons reçu nous-mêmes le sacrifice Amen. de l'agneau. You see, you need to understand, Jesus is our Yom Kippur. Jésus est notre Yom Kippur, expiation. The, the book, most of the book of Hebrews Et le livre des Hébreux is really recounting about how the autumn feasts are all fulfilled in Yeshua. Décrit comment les fêtes de l'automne sont accomplies en Yeshua. Okay. And then the final feast Et le dernier, is the one that fête. we just celebrated C'est in Israel. En Israël, okay. Which is the Feast of Tabernacles. La fête des tabernacles or Sukkot. Ou la And the word sukkot. sukkot in Hebrew just simply means tent. En hébreu, le mot sukkah veut dire la tente. 
Now, I want you to think about the tents. Pensez à ces tents. Because it, was, it commemorates the 40 years that Israel lived in tents in the wilderness. Cette fête commémore les 40 ans qu'Israël a vécu sous les tentes Now, dans le désert. Real quick, are you with me, Bible Vous students? Vous êtes toujours là, les élèves? Okay. What, why, were, why was Israel in the wilderness for 40 years? Pourquoi Israël était dans le désert? Pendant 40 ans. Was it a time of blessing or a time of judgment? Est-ce que c'était un temps de bénédiction ou un temps de jugement? Mm. Yeah, you're not sure, are you? Ah, vous n'êtes pas sûr, hein? <laughs> okay. Mm. You want me to help you? Est-ce que je, vous voulez que je vous aide? I'll give you a hint. Un indice. It was not a time of blessing. Ce n'était pas un temps de bénédiction. <laughs> All right, so what was it? What, what, what kind donc? of a time was it? Un temps de... Time voilà, of judgment. And why were they being Juge. judged? Mais pourquoi le peuple d'Israël était jugé? Because of their unbelief. En raison de leur doute et incrédulité. Okay, they sent out 12 spies into the promised ils land. Fait auparavant, ils ont envoyé 12 espions. Joshua and Caleb came back with a good vers report. Vers la terre promise, Josué et Caleb sont revenus avec The other avec 10 came back bon with an report. evil report. Et les 10 autres remplis de doutes. And, and the people complained pour against God. Et qu'est-ce que le peuple a fait? Ils ont, se sont plaints contre said, Dieu. Okay, fine. D'accord. Si you, comme ça, you won't go into the promised land. Pas vous qui dans la terre you promise. will wander around vous allez in the wilderness dans le for 40 years. Pendant 40 ans. One year for every day the spies were in the land. Un an pour tout, tout jour où les espions étaient dans la terre promise. They were 40 days. Ils y étaient 40 jours. So 40 Donc, years in the wilderness. Par jour, ça fait 40 ans. Judgment. And God said during that time, Et Dieu a dit all of you who temps, doubted will die. Vous qui avez douté, vous allez mourir. And yet, Et pourtant, they lived in tents. Ils vivaient sous les tentes. And this became the feast of Sukkot. Et aujourd'hui, ça devient la fête des tabernacles. If they had not Sukkot. doubted, ceux qui n'ont pas douté. If they had not Or, doubted, si pas douté, they would never have lived in tents. Ils ne seraient jamais euh, sous les tentes pendant 40 ans. Now, it was very specific. They were to put like uh, 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 um, branches for their roof. Dieu était très précis. Vous construirez des tentes avec des branches de palmier pour le toit. Now there was only one oasis they went to. Ils ont trouvé un seul oasis dans le désert. That had Palm trees. Où il y avait des palmiers. The Bible tells us Et la Bible there were exactly seventy palm trees. Exactement 70 palmiers dans cette oasis. There were over three million Israelites. Mais il y avait trois millions d'Israélites dans le désert. Where did they get all of those branches? Où ils, sont, ils ont trouvé toutes ces branches all of those pour toutes ces huts. Cabane. Hmm. I don't know. A miracle. Je ne sais pas. Dieu a dû it faire was un a miracle. miracle. Évidemment. But you know, it wasn't a complete roof. They were like, you could see through the branches. Mais c'était pas bien fermé. On voyait le ciel à travers les branches de palmiers. And when, so when the Israelites went to bed, Alors quand les Israélites uh, they would se sont look couchés, branches, regarder le ciel à travers les branches, what, what, what would they see above, above the branches? Les étoiles. Okay, many people think they would see the stars. Beaucoup disent c'était des étoiles. But the Bible says that during the wilderness, Mais la Bible nous dit ceci. Israel was protected with a cloud by day. Pendant leur séjour dans le désert, Israël était protégé par une nuée le jour et and par and a feu. fire by night. Le feu la What nuit. What was the fire? Et c'était quoi enfin? Le It was feu. the manifest presence c'était... of God. La présence manifestée de Dieu. For an entire generation. Pour toute une génération. For 40 years. 40 ans. Israel would go to sleep. Israël se couchait. Looking at the glory of God. Voyez, contemplait la gloire de Dieu. Sur le an monde. entire new generation rose up in Israel. Une nouvelle génération s'est élevée par la suite. They were drinking from a miraculous rock that followed them throughout the Negev desert qui buvait d'un rocher miraculeusement et se retrouvait à Out of that miracle rock, enough water came to, to, to give 
to, to 3 million people and their cattle. Et de ce rocher venait suffisamment d'eau pour 3 millions For de personnes. For 40 years, et an entire generation rose up. Pendant 40 ans. And they ate hamburgers that fell out of the sky. Une génération a mangé de la manne, pas des hamburgers. Those hamburgers were so good, they were like, wow, what is this? Mais ils disaient, oh, c'est tellement bon, c'est quoi ça? Okay. It was just, it was a, their clothes never wore out. Et ils avaient des vêtements pendant 40 ans. And God, usé les chaussures non plus. God raised up a new generation. Et Dieu a suscité une nouvelle génération. That understood. Qui a compris. That nothing was impossible for God. Que rien est impossible pour Dieu. And if God could sustain them in the wilderness, si Dieu était capable de les soutenir pendant 40 ans God au désert, Dieu promised est bien land. plus que capable de les amener dans la Amen. terre promise. You see, this is what Tabernacles is about. C'est ça que nous commémorons avec la fête It's about understanding who our God is. C'est dire qui est notre Dieu. And that he is not a God just far off taking a vacation on planet Pluto. Il n'est pas un Dieu lointain, indifférent, en vacances sur une planète. He knows who you are. Il vous connaît. He knows the destiny that Il he connaît put on votre your destinée. Life. He knows every plan Il that he ever formed les regarding dessins, you. Les projets formés à votre sujet. He knows every trial and Il tribulation you're going through. Que vous and he knows what you need to get into the promised land. If this promise. feast tells us anything, si cette fête nous annonce it tells chose, us that God is faithful cela que Dieu est and what he started, Et he's going to finish. And whatever he started for you, he's going to finish it. And it'll be for his glory and for his praise. Amen. Hallelujah. Stand your feet, please. Praise God. God is good. Amen. Hallelujah. Let me give you a challenge today. Laissez-moi vous défier aujourd'hui. I understand some of you maybe you've never really heard much about Israel. And Je comprends que beaucoup parmi vous n'ont jamais entendu parler de la fête de l'Éternel, d'Israël, all of that. tout cela. I understand. Je comprends. You're probably much like I was at one vous time. Vous êtes probablement comme moi j'étais à l'époque. Or like Brother Blondel. Vous témoignez aussi, hein? We all have a starting point. Mais nous avons tous un point de départ. So for some of you today is a starting point. Pour certains parmi vous aujourd'hui est votre point de départ. And I want to pray for you. I want to pray for you. Je prier pour vous. All right. Uh, we're we're not going to do an altar call. Nous n'allons pas faire un appel à l'autel. Uh, because in 20 minutes we're going to start our time of prayer for Israel. Parce que dans 20 minutes nous allons rester prier okay. pour Israël et pour la France. And um, and. Some of you need to need to be dismissed. Et certains, je comprends si vous avez besoin de partir. So can I just ask you where you are just to close your eyes? Donc là où vous vous trouvez, fermez les yeux. Even those simplement. of you that are at home watching. Même vous qui êtes à la maison, I'm asking you par wherever you are, if you would stand up. Là où vous vous trouvez, s'il vous plaît, si vous levez-vous. And uh, if if this is a starting point for you. Si aujourd'hui est votre point de départ. We've said things that maybe challenge you. Vous avez peut-être entendu des choses qui vous défient aujourd'hui. So I'm going to pray a prayer for you. If that's you, Alors, if, if today is your starting point, si c'est vous, si aujourd'hui est votre point de départ, to understand who the God of Israel is, pour comprendre qui est le Dieu d'Israël, and what He wants of us regarding the feasts, et ce qu'il demande de nous concernant ces fêtes. If that's you, just lift your hands right si where vous, you are. Those of ça. you that are at home, if this si is your starting être, point, lift your hands. Même chez vous, levez la main. Chez vous, here, là où vous êtes, ou dans la salle, levez hands. la main. I'm not, I'm not. My eyes are closed. I don't know who you are. Je ne vous connais pas. Je garde mes yeux fermés pour la prière. But Father, I pray that that grace that took hold of me nearly 20 years ago. Père céleste, je prie que cette grâce qui m'a saisi il y a 20 ans de cela. That that same grace would take hold of my brothers and sisters que cette grâce saisisse maintenant mes frères et mes sœurs. Lord, you were so gentle with me. Tu étais tellement doux avec moi, And Seigneur. very gradually you led me into truth. 
Mais petit à petit, tu m'as conduit dans ta vie. And I pray for those God here. Et je prie pour ceux et celles qui sont présents. Maybe it's even hard for them to hear the word Israel. Peut-être c'est même dur pour eux d'entendre le mot Israël. Father, I pray in Jesus' name, grace upon grace. Je prie que tu libères maintenant ta grâce. Upon grâce these precious grâce. ones, your children, Lord. Tes enfants si Hallelujah. Lord, we, do, we rebuke all religious spirits. Nous nous opposons à tout esprit religieux in the mighty name of Jesus and all kinds of whatever might be fads et tout ce qui est tendance ou à la mode and we release now upon these precious nous ones nous libérons sur tes enfants précieux the précieux grace of heaven la grâce du ciel to study the scriptures pour étudier les écritures to understand what God is saying pour comprendre ce que Dieu nous dit and to hear the voice of the Holy et pour Spirit. entendre la voix Hallelujah. du Saint-Esprit. Merci God. de sceller cette œuvre dans leur cœur maintenant. I pray in the mighty name et je prie Jesus. cela dans le nom puissant de Jésus. Hallelujah. Amen. Alléluia. I want to pray for another group of people this morning. Je veux prier pour un deuxième groupe de personnes ce matin. Uh, because, yeah, my first trip to Israel was in 2004. Mon premier voyage en Israël était en 2004. So that was yeah, 18. 18 years ago, almost 19. Il y a presque 19 ans. Wow. Ça, I don't have 19 years for you to wait to obey the Lord. Vous n'avez pas 19 ans à attendre avant d'obéir okay. le Seigneur, d'accord Amen. Well, you know, I mean, God's told me how many more years I have. Et Dieu m'a montré combien d'années j'ai sur cette terre. And 19 is pushing it, folks. Et okay. Et 19 ans, je passe le it's, temps. It's pushing the limit. Pas le temps, c'est la limite là. And I, I can't afford to wait for you 19 more years. Je ne peux pas me permettre de vous attendre encore 19 ans. Okay. God's been working in your heart. Dieu agit déjà dans vos cœurs. And, there, and you, you've already felt from God there's something I need to do. Et vous avez ressenti dans votre cœur. Ah, yeah, I'm not going to tell you chose. what that is. Mais je vais pas vous dire ce que but I want to pray for you. Mais je vais simplement prier pour vous. That you would not put off obedience. Que vous ne reportiez pas votre obéissance. Amen. So, my eyes are closed. If that's you at home, lift your hands. Fermez. Levez les mains. And if that's you here maison. in the room, lift your hands. Et dans la salle aussi, levez la Hallelujah. main. Si Father, vous. mighty name of Jesus. Père céleste, au nom puissant de Jésus. Forgive us for negotiating our obedience. Pour notre négociation concernant notre obéissance. And Father, we just declare in Jesus name. Père, nous déclarons au nom de Jésus. We will no longer negotiate our nous obedience. Nous ne vont plus jamais négocier notre obéissance. But as soon as you reveal with clarity what your will is, Mais dès que tu nous révèles avec clarté ta volonté, God, we will obey you. nous t'obéirons dans le nom puissant de If Jésus. If that means going to Israel, s'il s'agit d'aller en Israël, uh, we will go to Israel. nous irons en Israël. If it means just praying regularly s'il s'agit de for prier Israel, régulièrement pour Israël, for the salvation of the Jewish pour le people, salut du peuple juif, then God, we will do that. Seigneur, nous le ferons. Whatever your desire is, God, Tout désir de ton cœur, Seigneur, I, I will no longer negotiate nous ne, je ne vais my plus obedience, négocier mon obéissance, but I will move j'agirai according to your Holy Spirit. selon ton Esprit Saint. Hallelujah. In the mighty name of Jesus, I just break off of your life all guilt. Je brise maintenant toute culpabilité. In the name of Jesus, and I just release to you the faith of God. Je libère pour vous la foi that comes in obedience. La foi qui se Hallelujah! In the mighty name of Jesus. Au nom de Jésus. Okay, there's one last prayer I got to pray. Une dernière prière avant. And then, and then, and then I'll let you all go. Okay. Après, je vous libère. God's desire for the Bon Berger Church Le désir de Dieu pour l'assemblée du Bon Berger is to make us a light of revelation et de faire de nous la lumière de révélation in the nation of France dans la nation de France in many sujet. many areas dans plusieurs domaines d'ailleurs okay but specifically Mais in this area précisément dans ce domaine dans ce, à ce sujet where other churches and pastors ou l'autre, can d'autres see églises. that we, we didn't become pseudo Jews. D'autres pasteurs peuvent observer que nous ne sommes pas devenus des pseudo. The church wasn't Juifs. split. Et qu'on n'a pas vu une division. But that we are living the blessings of God. Mais que nous vivions la bénédiction de Dieu. Because of our faith and obedience. Grâce à notre foi et notre obéissance. And that calling is upon the whole church. Cet appel est sur l'église entière, mes amis. And 
morning. Come Allez, on. Les Venez enfants. les enfants, trouvez vos Allez, parents. Trouvez. Mm. Ok. Normalement, les parents sont exactement où tu les as laissés. <rire> ok. Ok. Can I just say I need your help? J'ai à cœur de vous dire, j'ai besoin de votre aide, tout simplement. I need some co-workers with j'ai me. Des, j'ai besoin des co-ouvriers, okay. des co-équipiers. In, the, in this vision. Dans cette vision, c'est notre okay. mandat. Listen, some of you are called to worship. Some are called to children's. Some Certains, are called. Everybody's got their call and their grace. Tout le monde a son appel. Certains la louange, d'autres euh, ministère aux enfants. But I'm looking for those few. Mais je cherche ces personnes. Who will help me? Qui m'aideront. Uh, bring the feasts of the Lord into our congregation. Amener les fêtes de l'Éternel dans notre assemblée. And build this culture. Et construire la culture de Dieu. All right. Because this is part of the mission on the church. Parce que cela fait partie du mandat que le Seigneur nous a confié. Okay. But I can't carry it by myself. Je ne peux pas le porter tout seul. Tout seul. Okay. I, I need a group of people to J'ai carry it with me. J'ai besoin d'une équipe qui porte cette vision avec Amen. moi, mes amis. And so I'm going to ask you if you just take the hand of the person on either c'est, side c'est of you. C'est donc la personne, la maison de la, la main de okay. la personne à côté. And we're just going to commit droite. our church to this. Et nous allons simplement confier notre église à ce And we're going to release projet, God's grace la grâce de Dieu upon our brothers and sisters sur nos frères et nos sœurs. that God would raise up the right people. Que Dieu élève les bonnes personnes Amen. pour la tâche. Father, we thank you for the truth of your word. Père, merci pour la vérité de ta parole. And we just say yes and amen to Nous it, disons God. oui et amen à ta volonté. With, with all that you desire to do Tout in the Bon Berger tu Church. Tout ce que tu désires faire au sein de cette église. And we just say yes and amen. Nous disons oui et and amen. And we release your grace. Nous libérons ta grâce. I thank you, God, for those men and women. Nous, je te remercie, Seigneur, and pour ces hommes et ces femmes. And you're speaking to them right now. Tu parles right now, à Jesus chacun, name. chacune. May Maybe even somebody Jesus. is going to watch uh, this service in the weeks to come. Connecté à ce culte dans les semaines à venir. And maybe you don't even live in the Paris region même right si now. Vous, ne, vous n'habitez pas dans, en région parisienne. But we are calling for you in the name Nous of Jesus. Nous appelons les co-équipiers au nom de Jésus. And you're going to Jésus. hear the call of God. Vous entendrez la parole de Dieu. And you're going to attach yourself to this vision. Et vous allez vous attacher à cette vision. We release that grace among us. Alors nous libérons maintenant la grâce parmi nous. I release it to the person to my left. Je le libère pour la personne à ma gauche. And to the person on my right, à la personne à ma droite, let them hear the call of God. Que la, de Dieu soit and we declare this in the mighty de name of Jesus. De Jesus. And we thank you for it, Father. Et nous te pour cela, and Papa. everybody said Amen. Et tout le monde a dit Amen. Hallelujah. Can we thank the Lord? Le Praise God. Well, listen, I apologize for going over a little bit. Je m'excuse d'avoir dépassé l'heure. So let me just bless you. Permettez-moi de vous bénir. Father, Bless and keep your people. Père, bénis ton peuple. Make your face to shine upon Fais them. Fais briller ta face sur chacun. Turn your gaze upon each one. Tourne les re- ton regard sur chacun. Give them grace. Accorde à chacun Give ta them grâce peace. et ta paix. In the name above every Dans other name. Le nom au-dessus the de name tout of the Lord nom, Jesus Christ. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous prions. Amen.